আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল মার্কেটিং বাংলা টিউটোরিয়ালের প্রথম পর্বে আপনাদের স্বাগত এর আগে আমরা কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে কথা বলেছি ব্র্যান্ডিং নিয়ে কথা বলছি আপনি যদি সেই সিরিজটা মিস করে থাকেন তাহলে আপনি ডেসক্রিপশন লিংক থেকে এবং আই বাটন থেকে দেখে আপনি সেখান থেকে নলেজ নিতে পারেন আজকে আমরা জানবো ডিজিটাল মার্কেটিং কী এবং বাংলা ভাষায় খুব সহজ করে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব আই হোপ আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন সো ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে মূলত যেই জিনিসটা বোঝায় সেটা হচ্ছে কোনো কোম্পানি তার পণ্যের বা সার্ভিসের প্রচার বা প্রসারণার জন্য অনলাইন সেক্টরে যেইভাবে তারা মার্কেটিংটা করে বা যেই মার্কেটিংয়ের সাহায্য নেয় সেটাকে বলে ডিজিটাল মার্কেটিং আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি এর আগে কিছু ভাগ বলে নেই একটা হচ্ছে এসিও টেকনিক নেয় এস এম এম টেকনিক নেয় এরকম অনেকগুলো টেকনিককে তারা কাজে লাগায় এসিও টেকনিক কি ধরুন কেউ বেস্ট হসপিটাল ইন বাংলাদেশ লিখে সার্চ করছে ধরুন আমার হচ্ছে একটি হসপিটাল আছে আমি চাচ্ছি অনলাইনে কেউ যদি বেস্ট গুগলে যদি কেউ বেস্ট হসপিটাল ইন বাংলাদেশ লিখে সার্চ করে তাহলে যেন সে আমার পজিশনটা খুঁজে পায় বা আমার আমার একটা যেন অস্তিত্ব সে খুঁজে পায় বা আমার একটা ওয়েবসাইট সে যেন খুঁজে পায় তাহলে কি করতে হয় কারণ বেস্ট হসপিটাল ইন বাংলাদেশ লিখলে অবশ্যই আকাশ থেকে তো আর তার ওয়েবসাইটটাকে গুগল দেখাবে না তার জন্য গুগল গুগলকে একটা ওয়েবসাইট তার দিতে হবে বা তার একটা পরিচয় দিতে হবে ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক আইডি কোনো কিছু একটা দিতে হবে যেন খুঁজে পায় আবার দেখুন বেস্ট হসপিটাল ইন বাংলাদেশ লিখলে অনেকগুলো হসপিটালের নাম আসে দেখুন একটা আছে ইউনাইটেড হসপিটাল একটা আসে তারপর এখানে আবার কিছু হচ্ছে অ্যাপলও আসে তারপর হচ্ছে স্কোয়ার হসপিটাল আসছে তাহলে কি গুগলকে অবশ্যই তারা একটা মার্কেটিংয়ে হেল্প নিয়েছে যে মার্কেটিং টিমরা তাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে যেন বেস্ট হসপিটাল লিখে কেউ যদি সার্চ করে এবং বলেছিলাম যে পণ্যের প্রচার বা প্রসারের জন্য এখন আপনি বুঝতে পারবেন যে তারা কি চাচ্ছে যখন বেস্ট হসপিটাল ইন বাংলাদেশ লিখে কেউ সার্চ করছে তখন যেন এই হসপিটাল কোম্পানি ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস সার্ভিসটি নিয়ে তার এক্স্যাক্টলি গুগলে র্যাঙ্ক করছে কারণ এসিওটার কাজ হচ্ছে আপনার গুগল গুগলের মাঝখানে আপনার আপনার ওয়েবসাইটটাকে বা বাইরের ওয়েবসাইটকে এক্স্যাক্টলি র্যাঙ্ক করে দেয়া এটা হচ্ছে এসিওর কাজ ঠিক আছে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা থেকে শুরু করে আপনার ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক করে দেওয়ার পর্যন্ত সকল কাজগুলো হচ্ছে এসিওর ভিতরে পড়ে সো এভাবে একটা একটা কোম্পানি বা একটা হসপিটাল কোম্পানি হতে পারে সে হসপিটাল কোম্পানির এই যে ওয়েবসাইট তৈরি করে দেওয়া থেকে শুরু করে সব ডিজাইন করা গুগলে র্যাঙ্ক করা এরকম অনেকগুলো কাজ এসিওর ভিতরে পড়ে যদি ওয়েব ডিজাইন ওয়েটার ভিতরে পড়ে তারপরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে এরকম সবগুলো কাজ গুগলে র্যাঙ্ক করিয়ে দেওয়া গুগলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া গুগলে যেন কেউ হসপিটালে তার হসপিটালে নাম লিখে সার্চ করে যেন খুঁজে পায় এই সবগুলো টেকনিক করে দেওয়াটা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের আন্ডারে পড়ে আরেকটা হচ্ছে এস এম এম বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং খুব ভালো করে জানেন যে প্রত্যেকটা এখন হসপিটালই তাদের নিজস্ব একটি ব্র্যান্ড পেজ থাকে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি তার নিজস্ব একটা ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারে একটা ব্র্যান্ড পেজ থাকে যেরকম অ্যাপলোর নিজস্ব আছে দেখুন অ্যাপলের নিজস্ব কী হচ্ছে এটাকে বলে একটি ব্র্যান্ড পেজ ডিজাইন করা আমি লগ ইন অবস্থায় নেই তাদের দেখুন তিনটা লাইক আছে তাদের কোথায় এক্স্যাক্টলি এখান থেকে গেট ডিরেকশনে ক্লিক করলে কোথায় তাদের এক্স্যাক্ট হসপিটালটা এবং হসপিটাল সম্পর্কে তারা বিভিন্ন কিছু এখানে দেয়া তারা কিন্তু এটা নর্মালি পারছে না কারণ ধরুন তারা হচ্ছে ডাক্তার এবং যে কোম্পানি যে কোম্পানি অ্যাপল কোম্পানির নিজস্ব হসপিটাল তারা কিন্তু হসপিটাল রিলেটেড ব্যাপারগুলো বুঝে তারা মার্কেটিং বিষয়টা বুঝবে না তারা ফেসবুক পেজ কীভাবে ডিজাইন করতে হয় কীভাবে এখানে ইন্ডেক্স করতে হয় এগুলো কোনো কিছুই জানে না এরকম লাখো লাখো কোম্পানিকে আপনি যদি এই সেক্টরের বিষয়গুলো বুঝেন যে কীভাবে ফেসবুকে মার্কেটিং করলে এক্স্যাক্টলি তারা পপুলার হবে কিভাবে তাদের একটি ব্র্যান্ড পেজ সাজিয়ে দিতে হবে এগুলো সবগুলো যদি আপনি শিখেন তাহলে প্রত্যেকটা কোম্পানি আপনাকে হায়ার করবে আপনার কাজের জন্য এরকম কাজ করার জন্য অনেক রকম জায়গা আছে এবং নিজেও পার্সোনালি করা যায় বা নিজের ক্ষেত্রেও করা যায় ধরুন আপনি আপনার একটি কোম্পানি বা আপনার একটি নিজস্ব একটি হসপিটাল আছে বা আপনার নিজস্ব কোনো একটা একটা দোকান তৈরি করতে চাচ্ছেন অনলাইনে আপনি কোনো স্টোর তৈরি করতে চাচ্ছেন যে কোনো কিছুর জন্য আপনার একটি ওয়েবসাইট প্রয়োজন সো ওয়েবসাইট র্যাঙ্কে আনার জন্য বা ফেসবুকে সেটাকে পপুলারিটি তৈরি করার জন্য ফেসবুকের মাধ্যমে কোনো প্রোডাক্ট সেল করার জন্য আপনার ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের দরকার পড়তে পারে এই হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং যে কোনো একটা পণ্যের প্রচার বা প্রসারের জন্য যেই ব্যাপারগুলো এক্স্যাক্টলি করে দিতে হয় এখানে হয়তো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি সহ আরও অনেক কথা আছে যেগুলো করে দিতে হয় সেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আন্ডারে পড়ে এখন অ্যাফলেট মার্কেটিং কি অ্যাফলেট মার্কেটিং বোঝার জন্য আপনাকে আরেকটি স্লাইডে নিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে ধরুন এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং আমি শিখলাম তাহলে আমি কীভাবে
ওয়েবসাইট থেকে গুগলে র‍্যাঙ্ক করা দেখুন একটি ব্লগ স্পটের মতো একটি সাইট ফ্রি একটি সাইটকে গুগল র‍্যাঙ্ক করে এই দেখুন এখানে অ্যাডভারটাইজ আছে তার মানে এখান থেকে সে আর্ন করছে এখন তাহলে কি হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে নিজে নিজে একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করে আর্ন করতে পারেন এই নিয়ে আমরা সামনে আরো বিস্তারিত কথা বলবো এবং চাইলে আপনি অন্যের বিজনেসকে গ্রো করে দিয়ে আর্ন করতে পারেন অন্যের বিজনেস গ্রো করা বলতে যেটা বুঝে আপনি অন্যের সার্ভিস ধরুন অন্য কোনো হসপিটালের তার একটি ফেসবুক পেজ দরকার তার একটি ওয়েবসাইট বিল্ড করা দরকার সব কিছু বিষয়ে আপনি হেল্প করে তার কাছ থেকে আপনি আর্ন করতে পারেন এবং আরেকটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাফলেট মার্কেটিং করতে পারেন অ্যাফলেট মার্কেটিং ব্যাপারটা কি ধরুন আপনার কাছে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আছে যেটা আপনি সরি অন্য কারো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আছে যেমন অ্যামাজনের নিজস্ব প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আছে আমি চাইলে এগুলো এগুলোকে কাজে লাগে যেহেতু আমার প্রোডাক্ট নিয়ে আমি এই প্রোডাক্টগুলো সেল করার যে টেকনিক যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং সে পণ্যের প্রচার বা প্রসারের জন্য সো এগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে আপনি বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করে সেখান থেকে কমিশন জেনারেট করতে পারবেন এরকম অ্যামাজন আছে আলি এক্সপ্রেস অনেকগুলো সাইট আছে যেখানে আপনি পণ্যের প্রচার এবং প্রসারণার যে কাজটি আছে সেটা শিখে আপনি এইসব পণ্যর আপনি এক্স্যাক্টলি অ্যাফিলেট করতে পারেন মানে অ্যাফিলেট হচ্ছে আপনি এগুলো সেল করে একটি কমিশন জেনারেট করতে পারেন আমি একটি উদাহরণ রেখেছি ধরুন কেউ হচ্ছে ব্যাক পেনের অব ব্যাক পেনের সমস্যায় ভুগছে সো ব্যাক পেনের যে চেয়ারগুলো আছে এগুলো নিয়ে যদি আপনি একটি ফেসবুক পেজ করতে পারেন সেই পেজের মধ্যে যদি আপনি ব্যাক পেন রিলেটেড বিভিন্ন কিছু তৈরি করে ব্যাক পেনের একটি সুন্দর একটি কভার আটার দিয়ে এখানে একটি ব্র্যান্ড একটি পেজ তৈরি করে আপনি মার্কেটিং করেন যেহেতু আপনি সব কিছু জানেন একটা প্রোডাক্টকে মার্কেটিং কীভাবে করতে হবে ডিজিটাল যেহেতু আপনি মার্কেটিং সেক্টরটা পুরোটা জানেন তখন আপনি এরকম একটি পেজ ক্রিয়েট করে সেখানে ব্যাক পেনের চেয়ারের ব্যাপারগুলোকে আপনি ইনক্লুড করে আপনি সেখান থেকে সেল জেনারেট করতে পারেন মানে কেউ একটা আসলো ব্যাক পেনে খুঁজতে আপনাকে আপনার এখান থেকে খুঁজে সে শপ নাওতে ক্লিক করে আপনার এখান থেকে সরাসরি অ্যামাজনে চলে যাবে এবং অ্যামাজন থেকে সে প্রোডাক্টটা কিনে নিবে অ্যামাজন প্রোডাক্টটা তার বাসায় ডেলিভারি করে দিবে এবং আপনার মাধ্যমে যেহেতু অ্যামাজন একটা সেল পাচ্ছে বা আলি এক্সপ্রেস একটি সেল পাচ্ছে আপনাকে একটি কমিশন দিবে ইউটিউবের মাধ্যমে বিষয়টা করা যায় সেটা দেখুন এখানে ব্যাক পেন রিলিফ চেয়ার অ্যামাজন লিখে আমি সার্চ করে রেখেছিলাম এখানে দেখুন একজন ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা কেউ একজন ইউটিউবের মাধ্যমে অ্যামাজন অ্যাফিলেট করছে এটা কীভাবে করছে সে হচ্ছে অ্যামাজন অ্যাফিলেটি বিভিন্ন প্রোডাক্টের ভিডিওগুলো সংগ্রহ করে সেগুলোকে আপলোড করেছে এবং এখানে ক্লিক দেখুন এখানে লেখা আছে অ্যামাজন ইউএস অ্যামাজন ইউকে অ্যামাজন কানাডা এখানে প্রত্যেকটা দেয়া আছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কিনতে পারবে আপনি যদি খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে অলরেডি উনিশ হাজার সে ভিউ পেয়েছে এবং উনিশ হাজার ভিউ পাওয়ার ফলে আপনি চিন্তা করেন সে যদি যে কোনো প্রোডাক্টে সেল করছে সে যদি এক ডলার কমিশন পায় এবং উনিশ হাজার ভিউ থেকে যদি মাত্র একশো জন মানুষও কিনে তাহলে সে একটা ভিডিও আপলোড করে সে একশো ডলার অন্তত আর্ন করেছে এরকম করে সবাই দেখুন কি পরিমাণ ভিউ পাচ্ছে যারা র্যাঙ্কে আছে এখানে অনেক ক্যামেরা কন্টেন্ট আছে অনেক কিছু আছে যাই হোক সেগুলো নিয়ে আমাদের এখন মাথা পেতা না আলটিমেটলি আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং করে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং হোটে করে আপনি নিজের হয়তো বা আপনি অন্যকে সহায়তা করতে পারেন নিজের একটি ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করিয়ে সেখান থেকে আর্ন করতে পারেন অ্যাডভার্টাইজের মাধ্যমে বা আপনি এখানে অ্যাফলেট মার্কেটিং করতে পারেন একটি ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করিয়ে সেখানে আপনি অ্যামাজনে বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলোকে রেখে আপনি সেল সেল করতে পারেন এবং সেখান থেকে একটি কমিশন নিতে পারেন অথবা আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ড কোম্পানি যারা আসলে তারা জানে না কীভাবে এটার ব্র্যান্ডিং করতে হয় কীভাবে ওয়েবসাইট বানাতে হয় কীভাবে একটা পেজ ডিজাইন করতে হয় কীভাবে মার্কেটিং করতে হয় কী লিখতে হয় সেগুলো জানে না এবং আপনি এগুলো শিখে তাদেরকে জাস্ট হেল্প করে আপনি তাদের থেকে একটি আর্নিং জেনারেট করতে পারেন সো এই ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে প্রথম পর্বের ধারণা এই হোপ আপনার ভালো লেগেছে আর সামনের ভিডিওতে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আরও কথা বলবো আপাতত যে বিষয়টি বলা উচিত যে আপনি এটা কীভাবে শুরু করবেন শুরু করার জন্য আপনি অবশ্যই কোনো একটি মেন্টরকে ফলো করুন আপনার যদি কোনো কারো যদি কোনো কোর্স থাকে সেই কোর্সটি করুন তাহলে কি হবে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং একটা বিশদ ধারণা পাবেন কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং আপনার যখন গুগল করবেন আপনি গুগল করে অনেকেই শিখতে পারেন না কারণ হচ্ছে গুগলে অনেকগুলো রেজাল্ট আপনাকে দিয়ে দেয় আপনি কোনটা পিক করে কীভাবে শুরু করবেন এটা অনেক সময় পাওয়া যায় না সো আপনারা চাইলে একটি কোর্স করতে পারেন কোথা থেকেও এবং আমি আরেকটা বলবো যে পরের ভিডিওতে আমি একটি জিনিস দেখাবো যে কীভাবে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং খুব সহজ ভাষায় খুব ছোট ছোট পার্ট করে শিখতে পারেন যে পার্টটি এক্স্যাক্টলি আপনি আর্নিং জেনারেট করা শুরু করতে পারেন দুই তিন মাস আপনি একটু একটু কষ্ট করেন এবং এটি নিয়ে পরে পরে